அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி ஒழங்கம் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் லுன்சே என்ற இடத்தில் ரூபாய் நாலு லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள தங்க சுரங்கத்தை சீனா அத்துமீறி தோண்டி வருகிறது அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் லுன்சே என்ற இடத்தில் ரூபாய் நாலு லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள தங்க சுரங்கத்தை சீனா அத்துமீறி தோண்டி வருகிறது இதற்கு இந்தியா கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் விண்கலன்களையும் செயற்கைக்கோள்களையும் செலுத்துவதற்கு சூழலுக்கு உகந்த ஹைட்ராக்சில் அமோனியம் நைட்ரேட் என்னும் எரிபொருளை தயாரித்திருக்கின்றனர் இதற்கு முன் ஹைட்ராக்சைன் என்னும் எரிபொருளை தான் ஏவுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன தற்போது ஹைட்ராக்சில் அமோனியம் நைட்ரேட் என்னும் எரிபொருளை தயாரித்திருக்கின்றனர் கர்நாடக மாநிலத்தின் இருபத்தி நாலாவது முதல்வராக குமாரசாமி பதவியேற்றார் கர்நாடக மாநிலத்தின் இருபத்தி நாலாவது முதல்வராக குமாரசாமி பதவியேற்றார் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு முதல் முறையாக அருணாச்சல பிரதேசத்தில் பயணிகள் விமான சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது சுதந்திரத்திற்கு பிறகு முதல் முறையாக அருணாச்சல பிரதேசத்தில் பயணிகள் விமான சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது அதாவது அசாமின் கோகாட்டி விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட அலையன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் அருணாச்சல பிரதேசத்தின் பாசிகாட் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியது அப்போ அருணாச்சல பிரதேசத்தில் முதல் முறையாக பயணிகள் விமான சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது எங்கிருந்து எங்கு தொடங்கினாங்கன்னா அசாமின் கோகாட்டி விமான நிலையத்திலிருந்து அருணாச்சல பிரதேசத்தின் பாசிகாட் விமான நிலையம் வரை தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் எரிசக்தி ஒழுங்குமுறை மையம் ஐஐடி கான்பூரில் அமைந்துள்ளது இந்தியாவின் முதல் எரிசக்தி ஒழுங்குமுறை மையம் ஐஐடி கான்பூரில் அமைந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் பேசிக் அமைப்பு நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர்கள் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் இடம் தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பன் நகர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் பேசிக் அமைப்பு நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர்கள் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பன் நகர் இதில் இந்தியா சார்பில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் பங்கேற்றார் பேசிக் அமைப்பு நாடுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்தியா சைனா இந்த பேசிக் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலக துப்பாக்கி சுடும் போட்டி நடுவர் குழு தலைவராக இந்தியர் பவன் சிங் நியமனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் உலக துப்பாக்கி சுடு போட்டி ஜெர்மன் நகர் முனிச் நகரில் நடைபெறவுள்ளது இந்த போட்டிக்கு நடுவர் குழு தலைவராக இந்தியரான பவன் சிங் நியமனம் அமெரிக்காவின் புலனாய்வு அமைப்பான சிஐஏ சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி அமைப்பின் முதல் பெண் இயக்குனர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீனா ஆஸ்பெல் ஜீனா ஓஸ்பெல் அமெரிக்காவின் புலனாய்வு அமைப்பான சிஐஏ சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி அமைப்பின் முதல் பெண் இயக்குனர் ஜீனா ஓஸ்பெல் நியமனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் ஐரோப்பிய கோல்டன் ஷூ விருதை வென்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லியோனல் மெஸ்ஸி இதுவரை ஐந்து முறை கோல்டன் விருது பெற்றுள்ளார் இதற்கு முன் நாலு முறை கோல்டன் விருது பெற்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொனால்டோ வின் பண்ணுற அதை வந்து இவர் முறியடித்துள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் ஐரோப்பிய கோல்டன் ஷூ விருதை வென்றவர் லியோனல் மெஸ்ஸி இதுவரை ஐந்து முறை கோல்டன் விருதை பெற்றுள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் தாய்லாந்து ஓப்பன் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சத்யன் சன்வி ஷெட்டி இணை வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் தாய்லாந்து ஓப்பன் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சத்யன் சனில் ஷெட்டி இணை வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான தரமான சுகாதார வசதி அளிக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது இடம் கிடைத்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான தரமான சுகாதார வசதி அளிக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது இடம் கிடைத்துள்ளது உலகின் பெரிய சூரிய ஆற்றல் சந்தை பட்டியல் முதலிடம் சீனா வகிக்கிறது இரண்டாம் இடம் அமெரிக்கா மூணாவது இடம் இந்தியா உலகின் பெரிய சூரிய ஆற்றல் சந்தை பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு மூணாவது இடம் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினம் மே இருபத்தி ஒன்று பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினம் மே இருபத்தி ஒன்று இந்த பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினம் யாருடைய நினைவு நாள் கொ விதமாக கொண்டாடப்படுகிறதுனா ராஜீவ்காந்தி நினைவு தினத்தை பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது சர்வதேச உயிரியல் பன்முகத்தன்மை தினம் மே இருபத்தி ரெண்டு 
சர்வதேச உயிரியல் பன்முகத்தன்மை தினம் மே இருபத்தி ரெண்டு இந்த தினத்தின் கருப்பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தைந்து வருட பல்லுயிர் நடவடிக்கைகளுக்கான கொண்டாட்டம் இருபத்தைந்து வருட பல்லுயிர் நடவடிக்கைகளுக்கான கொண்டாட்டம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் கண்டினியூஸா வீடியோஸ் வரும்னு நினைச்சிங்கன்னா பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்